اذا زي ما شفنا في الفيديو السابق الثلاث ماجنتيك فلوكسز اللي ناشئه عن الثري فيزز عمالها تنشئ روتيتنج ماجنتيك فلوكس الى كونستانت ماجنتيك السؤال الان اللي بنساله انه ايش السرعه اللي بلف فيها هذا الماجنتيك فلوكس طبعا هاي مش سرعه الروتور لسه هذه بس سرعه الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي بتلف في داخل المحرك السرعه هاي بتعتمد على العوامل التاليه بتعتمد على تعتمد على سرعة على الفريكونسي تبعت السبلاي بالهرتز لأنه هاي أحد العوامل المهمة لأنها هي هاي اللي بتعمل اكسيتيشن في كل واحد من الكويلز وبتعتمد على عدد البيرز أوف بولز مش البولز بير فيز عدد البيرز أوف بولز بير فيز يعني لو عندي تو بولز معناها ون بير أوف بولز عدد البيرز أوف بولز بير فيز راح أرمز لها ب بي 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 سب بي وبالتالي إحنا بنلاقي هاي المفروض تكون سينكرونس سبيد إن سينكرونس إذا السينكرونس سبيد بتكون مساوية لـ 60 60 جاية من 60 سكندز بير مينيت عشان يطلع الجواب عندي بالريفولوشنز بير مينيت الـ F اللي هي الفريكونسي تبعت السبلاي إن هيرتز والـ PP هي عدد الـ pairs of poles per phase آه ففي الحالة اللي إحنا شفناها قبل شوي كان عندي two poles يعني one pair of poles فلو كان عندي الفريكونسي تبعت السبلاي 50 هيرتز وهذه كانت one pair of poles per phase بكون 60 في 50 3000 ار بي ام او 3000 ريفولوشنز بير مينيت الجواب راح يطلع معي ريفولوشنز بير مينيت لو جبنا احنا لو سحبنا الروتور من داخل هذا المحرك لو سحبنا الروتور وحطيناه على جنب وجبنا بوصله وحطيناها في داخل هذا الستيتر واحنا حاطين عليه الروتيتنج ماجنتيك فلوكس راح نشوف انه البوصله هاي بتلف على هاي السرعه اللي هي الايس اللي هي السينكرونس سبيد هي مش السرعه اللي راح يلف عليها الروتور الروتور راح يلف على سرعه اقل من هاي حتى يعطيني تورك اذا بنطلع الان مثال هلا المثال هذا خلينا نطلع اول شيء على المثال الاول اللي شفناه قبل شوي، المثال اللي شفناه قبل شوي كان عندي لكل فيز 1 pair of poles 1 pair of poles عندي هون 2 poles يعني 1 pair of poles، لو جينا الان شفنا الحاله اللي ممكن ازيد عدد البولز فيها، فهون صار عندي لكل فيز 2 pair 2 pairs of poles فعندي اذا طلعت على يو راح الاقي عندي هون هي بول 2 poles 3 poles فور بولز اذا عندي اربع بولز او تو بيرز اوف بولز هون بالحاله هاي راح يصير عندي ال 180 درجه الميكانيكيه هاي عباره عن 360 درجه كهربائيه وعندي هون كمان 180 درجه ميكانيكيه راح تعطيني كمان 360 درجه كهربائيه بالحاله هاي اذا رجعنا على الفورمولا اللي موجوده هون راح نلاحظ انه الفورمولا بتتغير لما يزيد عدد البيرز اوف بولز بير فيز اللي هو صار اثنين بالحاله هاي راح يصير عندي 60 في 50 على 2 3000 على 2 1500 ار بي ام اذا السرعه راح تنزل اذا كل ما زاد عدد البيرز اوف بولز راح تنزل السرعه السينكرونس سبيد اللي بيلف عليها الماجنتيك فلوكس حتى ينشا عندي تورك لازم هدول خط الماجنتيك فلوكس المتحرك هذا يتقاطع مع الروتر الروتر عباره عن سكويرل كيج كانه كانه قفص هون في عندي رينج وهون في عندي رينج ثاني والرينجز هاي موصوله بكوندكترز لازم تكون هاي كوندكتنج ماتيريال مثلا المونيوم او نحاس فراح يصير عندي الان قطع للخطوط هاي فراح يصير الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي عمالها بتلف على السرعه السينكرونس سبيد بصير في تقاطع ما بينها وبين خطوط خطوط الروتور الكوندكترز اللي موجوده في الروتور القطع هذا اللي بينهم بصير بيعمل اندكشن اللي هو هذا مبدا عمل اندكشن موتور حف فبولد فولتج في هذول ال الكوندكترز اللي موجودين هون والفولتج هذا بيمثل بيولد كرنت والكرنت برد بتفاعل ما بينه وبين هذا الماجنتيك فلوكس بيولد فورس على كل واحد من هذول الكوندكترز وهذول الفورسز مجموعهم بيولد تورك زي ما راح تشوفوا في الفيديو تبع الاندكشن موتور برنسبل اللي بفرجي كيف بتكون هذا الكرنت وليش بعدين هذا بيكون فورس تشتغل على هذا على هذا الروتر راح تلاحظوا كمان لو هذا الروتر لف بنفس السرعه بنفس السينكرون سبيد يعني بنفس السرعه اللي بلف فيها الماجنتيك فلوكس دنسيتي ما راح يكون في حركه ما بينهم راح يكونوا بالنسبه لبعض ستيشنال ولذلك راح يبطل في قطع للخطوط واذا بطل في قطع الخطوط راح يبطل في عندي تورك فباي ديفينيشن بالتعريف لا يمكن انه الروتور هذا يلف على السينكرون سبيد لو لف على السينكرون سبيد نفسها راح يعطيني زيرو تورك